Ja, veranderaars. Uh, hier ben ik weer. De verslag van mijn eerste dag op South by Southwest, Austin, Texas. Het jaarlijkse veranderings-, innovatie- en technologiefestival. Uh, mijn vier belangrijkste dingen vandaag. Uh, ten eerste, in alle gekte van Trump, de veranderingen in verhoudingen zijn er niet. De mensen blijven hetzelfde. Ongeveer 60% van de mensen vindt het niks. 40% vindt het helemaal geweldig en waarvan 20 echte diehards. En hoe gek die man ook doet, dat gaat dus niet veranderen. Al de hele tijd niet en dat verwachten mensen ook niet. Het tweede ding wat opvallend is, er zijn hier uh, de verwachtingen uitgesproken dat in 2020, dat is al heel snel, 50% van de searches allemaal door voice gaan. Niet alleen Siri en Google Home, maar ook gewoon mensen die praten met hun mobieltjes. Dus dat gaat allemaal heel erg snel. Een andere leuke opvallendheid vandaag is Silicon Valley meets Hollywood. Er is een nieuw fenomeen, Quibi. Die maken filmsnippets, gemaakt voor de jongeren, gemaakt voor de mobieltjes, helemaal geoptimaliseerd. Uh, maar om dan films te kijken in korte, korte blokjes. Dus uh, nieuw fenomeen, de soort Spotify van video wordt het ook wel genoemd. Het laatste wat me echt opviel... Maar dat is New York Times. New York Times is natuurlijk toch een van de grootste der wereld op het journalistiek gebied. Uh, na successen uh, online, na successen met podcasts, na successen met social, komt nu film. Er komt een programma, weekly, in juni komt dat live. Daar, uh, dat zijn eigenlijk journalistieke onderwerpen die worden gebracht in filmformat, de weekly. Ze hebben daar samengewerkt met uh, twee filmdistributoren, uh, broadcast. Uh, ik moet even kijken hoe ze heten. Ze heten FX Networks en Hulu. Daar wordt het op gedistribueerd. Ook een internationale distributeur wordt genoemd, is nog niet bekendgemaakt. Maar dat worden dus journalistieke producties die achter het nieuws gaan zitten. Nou, het is allemaal reuze spannend. Ik wil het hier even bij laten. Dit was het einde voor dag 1. En tot morgen.